ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் அந்த சமூக அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் வந்து படத்தினுடைய மைய இலையாவே இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமே உங்களுக்கு எப்படி கடைசியில் பிராண்ட் ஆச்சு சமூக விரோதிகள் உள்ள புகுந்துட்டாங்கன்னு பிராண்ட் ஆச்சு இல்லையா அது அப்படி ஆயிருக்க வேண்டிய போராட்டம் கிடையாது அங்க வந்து சமூக விரோதிகள் வந்து உள்ள புகுந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல் இருக்கு பட் மெரினா புரட்சி படத்துல உண்மையிலே அந்த சமூக விரோதிகள் யார் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சில இமேஜஸ் வருது இல்லை எஸ்ஜி ஓஜி அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் வருது எஸ்ஜி ஓஜி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உண்மையான காரணம் வந்து ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டை எத்தனை பேருங்க நேரில் பார்த்துருக்காங்க எத்தனை பேர் அந்த மாடை பிடிச்சிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்தாங்களா என்ன அவங்க மட்டும் வரல படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே வந்து முடிந்த வரைக்கும் ஏன் முடிந்த வரைக்கும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன்னா உண்மையினுடைய அந்த கடைசியலை வரைக்கும் நம்ம போக முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அந்த போராட்டம் வந்து முடிகிறதுக்கு முதல் நாள் வந்து அவர் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டார் இல்லையா தேச விரோத சக்திகள் உள்ள பூந்துட்டாங்கன்னு எப்படி இவருக்கு இந்த தேச விரோத சக்திகள் இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோன்னு சொல்லக்கூடிய உளவுத்துறை சொல்லலை டிஜிபி சொல்லலை சிஎம் சொல்லலை யாருமே சொல்லாமல் இவர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார் இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அது அப்படின்னு எனக்கு வியப்பாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய அந்த கேள்வி தான் வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணுன்ற காரணமே கிப்பா பாதி சொன்னது வந்து எப்படி இவர் சொன்னார்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்து அதற்கு பின்னால் போய் பார்க்கும் பொழுது அதில் நிறைய பொய்கள் இருக்கு அவர்களுடைய பெயரோடு அவருடைய முகத்தோடே படத்தில் வந்து அவங்களை காமிச்சிருக்கிறோம் சென்சார் மறுக்கப்பட்டதுக்கு அது ஒரு காரணம் வணக்கம் அன்பண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது ஆதன் தமிழனுடைய சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியில் பார்க்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மெரினா புரட்சி ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திரைப்படமாக சென்ற ஆண்டு வந்திருக்க வேண்டிய திரைப்படம் இரண்டு முறை சென்சார் போர்டால் மறுக்கப்பட்டு அதன் பிறகு பல வழக்கு போராட்டங்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு தற்போது இன்றைக்கு தான் வந்து மெரினா புரட்சியினுடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதில் வந்து பலவிதமான சந்தேகங்கள் இருக்குது அதை பற்றி பேசுவதற்காக மெரினா புரட்சியினுடைய இயக்குனர் மறைவைக்குரிய திரு எம் எஸ் ராஜ் அமுனிருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆமாம் ஓகேங்களா நலமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எனக்கே புரியுது ஏன் கேட்குறீங்கன்னு ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழக்கு போராட்டமும் அதில் கலந்துருக்கு உங்களுடைய உழைப்பு உங்களை சூழ்ந்துக்கக்கூடிய ஒரு குழுவினுடைய உழைப்பும் இருக்கு முதல்ல இந்த வழக்கிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு நிலைமை எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அதாவது இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பொதுவாகவே நம்முடைய நாட்டில் வந்து பத்தொம்பது ஒன்று பாரியே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்து சுதந்திரத்திற்கான அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரிவு இருக்கு ஆனால் அந்த கருத்து சுதந்திரம் வந்து உண்மையாகவே வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ இந்த மெரினா புரட்சி அப்படிங்கிறது ஏதோ என்னுடைய கற்பனையில் விளைந்த ஒன்று இல்லை அது வந்து ஏற்கனவே வந்து சென்னை மெரினா கடற்கரையிலையும் மதுரை அலங்காநூர்லேயும் திருநெல்வேலியிலையும் திருச்சியிலையும் கோயம்புத்தூர்லேயும் இன்னும் தமிழ்நாட்டுடைய மூளை முடுக்கலையும் வெளிநாடுகள்லேயும் நடந்த போராட்டம் தான் நிச்சயம் போராட்டத்தில் நடந்தது தான் அந்த போராட்டத்தில் பேசப்பட்ட விஷயங்களோ கோஷங்களோ எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது ஆனால் அதை வந்து ஒரு திரைப்படமாக்கி அதை திரைக்கு கொண்டு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அரசுகளுக்கு ஒரு சின்ன கவலை வந்துடுது அது இதை மக்கள் பார்க்கக்கூடாது மக்கள் இதை பார்த்தாங்கன்னா சிக்கல் வந்துடும் அப்படின்னு கவலையோட கோபமும் சேர்ந்து வருதோ கவலைனாலே அதுக்குள்ளே வந்து கவலைங்கிறது கூட கரெக்ட் அதான் கோபம் தான் அப்போ வந்து அது வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ரொம்ப கவனமாக இருக்கும்போது என்னென்னா வந்து திரையரங்குக்கு நீங்கள் ஒரு திரைப்படத்தை கொண்டு வரணும்னா சென்சார் போர்டு வாங்கி தான் ஆகணும்னு ஒரு பிரச்சனை ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சென்சார் வந்து தடை செஞ்சிடறாங்க அப்போ இந்த மெரினா புரட்சி அந்த மாதிரி வந்து தடை வந்து இரண்டு முறை வந்து தடை செய்யப்பட்டது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லைங்க கன்ஃபார்மாக இதுக்கு சென்சார் வாங்கவே முடியாது இது எப்படி வாங்க முடியும் இவ்வளோ உண்மைகளை சொல்லியிருக்கிறீங்க எல்லாரையும் பட்ட ஒருத்தரமாக அவங்க முகத்தையே காமிக்கிறீங்க அப்படியே உள்ளது உள்ளபடி காமிக்கிறீங்க இதை எப்படி நீங்கள் சென்சார் போர்டு ஏற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க
ஆனால் அவங்க அதை வந்து பரிசீலிக்க தயாராக இல்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய வழக்கில் வந்து நான் குறிப்பிட்டிருந்தது என்னென்னா இந்த திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து காட்சிகளுக்குமான உண்மை என்பதுதான் என்னுடைய வாதம் அந்த உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்களை படம் ரிலீஸ் ஆனால் என்னை வெளியிட்டு தான் போகிறேன் நிச்சயமாக ஸோ அதனால் அந்த ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் எனக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து தணிக்கை கொடுக்கணும் திட்டமிட்ட என்னுடைய படத்தை வந்து தணிக்கையை வந்து கொடுக்க தவிர்க்கிறாங்க மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதை உயர்நீதிமன்றம் கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு ஏழு நாட்களுக்குள்ளே வந்து தணிக்கை குறித்து முடிவெடுக்கணும்னு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு தான் அது அது கொடுத்தது ஒரு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கா தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க மிக மிக முக்கியமான தீர்ப்புங்க அதுவும் வந்து நாடு வந்து இருக்கிற நிலைமையில் அது வந்து மிக மிக முக்கியமான தீர்ப்பு அப்படி இல்லைனா மெரினா புரட்சிங்கிற ஒரு இதை வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாது சரிமா இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் நீங்கள் படத்தை பார்த்துருவீங்க திரையில் பார்ப்பீங்க அப்போ நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த போராட்டத்தை பற்றி வந்து படித்தீர்களோ பார்த்தீர்களோ இன்னும் நீங்கள் போராட்டம் கலந்துக்கிட்டு நிச்சயமாக இருப்பீங்க உங்களை போன்ற பல லட்சம் இளைஞர்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் ஆண்களும் எல்லாருக்குமே இதை பார்க்கும்போது நாம் இப்படிலாம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொல்லும்போதே ஒரு க்யூரியாசிட்டி வந்து கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகுது அந்த ட்ரெய்லர் நான் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் சார் ட்ரெய்லரில் வந்து பல விதமான கேள்விகள் பல விதமான வியூகங்களுக்குலாம் நீங்கள் உள்ளே வந்து இடம் கொடுத்துருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து சமூக விரோதிகள் சூழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒருவர் வந்து ஒரு ஆள் குறிப்பிட்ட நபர் சொல்கிறார் அவருக்கு ஒரு சில அடையாளங்கள் நீங்கள் வந்து அதில் வச்சுருக்கீங்க நான் இதில் சொல்லலை அந்த அந்த மாதிரியான காட்சிகளுக்கு எது உங்களை தூண்டுச்சு அது எதற்காக வந்து அந்த சமூக அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம திட்டமிட்டு அதை செய்யலை ஆனால் அந்த சமூக அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் வந்து படத்தினுடைய மைய இலையாகவே இருக்குது ஓகே அந்த மைய இலை தான் வந்து சென்சாரனுடைய தடைக்கு கூட ஒரு காரணம் அந்த மைய இலையை வந்து நம்ம படத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த மைய இலை என்பதோ அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட நபர் ஏன் அப்படி பேசுகிறார் என்பதோ படத்தில் அதற்கான காரணம் இருக்குது அதை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் அது எப்பயுமே இப்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டும்தான் வந்து எல்லோரும் சமூக விரோதிகள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு தோரணையை உருவாக்கிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை அதாவது நினைக்கிறீங்களான்னு இல்லை அது இல்லை அதாவது ஆக்சுவலாக அப்படி நான் சொல்ல வரல என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமே உங்களுக்கு எப்படி கடைசியில் பிராண்ட் ஆச்சு சமூக விரோதிகள் உள்ள புகுந்துட்டாங்க தானே பிராண்ட் ஆச்சு இல்லையா அது அப்படி ஆயிருக்க வேண்டிய போராட்டம் கிடையாது அங்கே வந்து சமூக விரோதிகள் வந்து உள்ள புகுந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட தகவலாக இருக்கு பட் மெரினா புரட்சி படத்தில் உண்மையிலே அந்த சமூக விரோதிகள் யார் அந்த சமூக விரோதிகள் ஏன் அந்த கலவரத்தை தூண்டாங்க அப்படிங்கிற உண்மையான காரணத்தை நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கேள்வியை எழுப்புகின்றவர் குறித்து உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம் ஆனால் விடை இருக்கு இல்லையா யார் அந்த சமூக விரோதிகள் அந்த விடை மக்கள் பக்கம் தான் இருக்கும் அப்போனா இந்த படத்தில் வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகி கருப்பொருள் எல்லாமே வந்து புரட்சியாளர்கள் போராட்டக்காரர்கள் மட்டும்தான் இந்த இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் பாட்டு காமெடி அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு விஸ்காம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்த ஒரு பையனும் பொண்ணும் ஒரு சேனலுக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க அந்த சேனலுடைய எம்டி வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு போதில் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாரு இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த போராட்டம் யாரால் தொடங்கப்பட்டது எப்படி இவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக வளர்ந்தது உண்மையாகவே தடையை யார் கொண்டு வந்தார்கள் யார் கடைசி நாள் வன்முறையை தோண்டினது பிளான் பண்ணது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க இந்த உண்மைகள் மக்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் நடந்த பொழுது அதற்கான உண்மைகள் தெரியப்படாமல் அப்படியே மூடி மறைக்கப்பட்ட காலங்கள் போயிடுது இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க இதான் அவங்களுக்கான இன்டர்வியூ அப்படின்னு அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பணமும் கேமராவும் எடுத்து கொடுக்குறாரு இப்போ உங்கள் சேனல் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ரெண்டு பேரும் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அலங்காநூரில் சென்னை மெரினா கட்டுக்கோவில் மதுரையில் திருநெல்வேலியில் கோயம்புத்தூரில் வெளிநாடுகளில் ஸோ அவங்களுடைய புலனாய்வினுடைய தொகுப்பு தான் இந்த படம் ஸோ இப்போது நம் நீங்கள் ஒரு ஒன்லைன் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ அதுலேயே ஒரு சில பூடகமாக ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல வரீங்களா என்னென்னு தெரியல ஏன்னா அது படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட சில இமேஜஸ் வருது இல்லை எஸ்ஜி ஓஜி அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் வருது அதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஏதாவது ரிவீல் பண்ண முடியுமா இப்போ அதாவது வந்து எஸ்ஜி ஓஜி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உண்மையான காரணம் வந்து வேறு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு குரூப் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டைமில் இருந்தாங்க அவர்கிட்ட வந்து பவர் இருந்தது ஓகே
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்டம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தவறு ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டு தடைக்காகலாம் அவ்வளோ பேர் கூடலை ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டை எத்தனை பேருங்க நேரில் பார்த்துருக்காங்க எத்தனை பேர் அந்த மாடை பிடிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் அங்கே வந்தாங்களா என்ன அவங்க மட்டும் வரல அது வந்து பல்வேறு வகையான காரணங்களினுடைய கோபத்தினுடைய தொகுப்பு நிச்சயமாக அந்த தொகுப்பு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதையும் படத்தில் விரிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் சென்சார் மறுக்கப்பட்டதுக்கு அது ஒரு காரணம் ஸோ அதாவது அந்த நேரத்தில் கூட சில சமூக வளத்தில் பதிவுகள் கூட நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கோம் இது வெறும் ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிர்த்து வந்து இந்த கூட்டம் கூடலை இதற்கு முன்னால் நடந்த பல விஷயங்கள் நம்ம வெளிப்படையாக பேசணும் உடச்சி பேசணும் அப்படின்னா காவிரி நதி நீர் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் முல்லை பெரியார் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஈழத்தமிழர் அவலங்களாக இருக்கட்டும் மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு சேர்ந்து தான் வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமாக கொண்டு போகணும்னா கூட பல இயக்கங்கள் பல கட்சிகள்லாம் பேசியிருந்தாங்க அப்போ அதையும் நீங்கள் உள்ள வெளிப்படையாக பேசியிருக்கீங்களான் நான் கேட்குறேன் கண்டிப்பாக வெளிப்படையாக பேசியிருக்கோம் அதாவது இது வந்து உண்மையாகவே என்னென்னா இப்போ இந்த படம் பார்த்துட்டு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கின ஜோடி குரூஸ் பேசினார் என்ன பேசினார் அப்படின்னா அது ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கான போராட்டம்னு வந்து சொன்னோன்னா நம்மளை போல் வந்து யாரும் வந்து ஒரு குழந்தைத்தனமாக இருக்கும் முட்டாளில் குழந்தைத்தனமாக இருக்கும் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அந்த காரணங்கள் எல்லாத்தையுமே கோழியை உரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி வந்து நண்பர் எம் எஸ் ராஜு வந்து உரிச்சு எடுத்துருக்கிறாரு அது வந்து நம்ம இதயத்தையே பிடிங்கி எடுத்த மாதிரி இருக்குது இந்த காரணங்களால் தான் அந்த கூட்டம் குடிச்சு இந்த கோ இந்த கோபத்தினால தான் குடிச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த படமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இதுக்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்குது அந்த வேறு சில காரணங்களுக்கு பின்னாலேயே சில காரணங்கள் இருக்குது அதையும் நம்ம படத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் முடிந்த வரைக்கும் ஏன் முடிந்த வரைக்கும் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோன்னா உண்மையினுடைய அந்த கடைசியலை வரைக்கும் நம்ம போக முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் இந்த 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 விஷயத்தில் இல்லை அந்த போராட்டத்திற்கு முன்பும் போராட்டத்துக்கு பின்பும் போராட்டம் நடக்கின்ற காலத்திலையும் இப்போது அந்த களத்திலேயே கூட இப்போ நானும் ஓப்பனாக சொல்லிக்கிறேன் நானும் அந்த இடத்துல களத்தில் இருந்தேன் நானும் அந்த போராட்டத்திலலாம் கல பங்கு பெற்றது நண்பர்களும் கூட அங்கே வந்து இப்போ நடிகர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க குறிப்பாக பேர்கள்லாம் சொல்லணும்னா சிவகார்த்திக் வந்திருந்தார் சிம்பு வந்திருந்தார் கௌதமன் வந்திருந்தார் அப்புறம் லார் ராகவாளரன் சேர்ந்திருந்தாங்க இயக்க சக்திகள்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க இப்போ இவர்களை போன்ற சில சிலரும் வந்து படத்தில் இடம்பெற்றிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை இவர்களை குறிப்பது போலவாச்சு இருக்கா ஹிப் ஆப் தமிழா ஆதி வந்திருந்தார் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதியை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ட்ரெய்லர்லேயே அதை பற்றி இருக்குது மற்றபடி வந்து இப்போ இந்த போராட்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மாணவர்கள் இளைஞர்களுடைய போராட்டம் இதில் அரசியல் தலைவர்களுக்கே வந்து அங்கே இடம் இடம் இல்லை இடம் இல்லை அதனால் வந்து இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து போராட்டத்தை உண்மையாக முன்னெடுத்தவர்களை மட்டும்தான் வந்து இந்த படமும் நிலைப்படுத்தும் உண்மையாக நான் கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆனால் நடிகர்கள் அந்த படத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்கல்ல வந்து ஒரு நாள் இருந்தாங்க அரை நாள் இருந்தாங்க வந்து கலந்துட்டு உடனே கூட போயிட்டாங்க பட்டவர் வந்தாங்க அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அது இருக்கும் படத்தில் அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அது மட்டும்தான் இருக்கும் அவர்களை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக மாற்றுகிற உருமாற்றுகிற உயர்த்துகிற வேலை வந்து படத்தில் கிடையாது கிடையாது இப்போது நம்ம குறிப்பிட்டு பேசும்போது கூட திரு ஹிப்பா பாதி அவர்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஏன்னா அவர் வந்து தொடக்கத்தில் அதில் இருந்தார் அதன் பிறகு இல்லை இது ஏதோ தவறான பாதியில் அந்த போராட்டம் போகுது அப்படின்னு சொல்லி உடனே வந்து அந்த போராட்டம் கொஞ்சம் விலகிட்டார் அந்த விஷயம் வந்து கொஞ்சம் சமூகத்தில் விமர்சனத்துக்கான ஒரு பார்வையாகவும் பார்க்கப்பட்டுச்சு உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் எப்படி அதை படத்தில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதாவது இந்த ஹிப் ஹாப் ஆதி அப்படிங்கிறவர் வந்து இது முன்னாடி நம்ம நான் பார்த்ததில்ல ஐ மீன் எனக்கு பழக்கம் தான் இல்லை அவர் மேலே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கு புகையோ எதிர்ப்போ எதுவும் எதிர்ப்பு எதுவும் கிடையாது ஆனால் வந்து அந்த போராட்டம் அந்த போராட்டம் வந்து முடிகிறதுக்கு முதல் நாள் வந்து அவர் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டார் இல்லையா தேச விரோத சக்திகள் உள்ளே பூந்துட்டாங்கன்னு அப்போ எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது எப்படி இவருக்கு இந்த தேச விரோத சக்திகள் இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது ஏன்னா கமிஷனர் அதை பற்றி சொல்லலை இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோன்னு சொல்லக்கூடிய உளவுத்துறை சொல்லலை டிஜிபி சொல்லலை சிஎம் சொல்லலை யாருமே சொல்லாமல் இவர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார் இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அது அப்படின்னு எனக்கு வியப்பாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய அந்த கேள்வி தான் வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணுன்ற காரணமே அப்புறம் ராகவாளாரன் சொன்ன சொன்னார் நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா என் பொண்ணு என்னுடைய மனைவி நகையெல்லாம் அடகு வச்சு சாப்பாடு போட்டேன்னா இவர் எங்கே ஒரு கோடி ரூபா அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கேள்வி அப்புறம் ஆர் ஜே பாலாஜி இருக்கார் இல்லையா அவர் போராட்டம் முடிஞ்சிச்சு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டார் அப்போ இவர் ஏன் ஆர்டர் போடுறாரு இவருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ரைட்ஸ் யார் கொடுத்தா
ஆதி வந்து அதுக்கு சில ஆதாரங்களாக சில விஷயம் சொன்னார் இல்லையா அதெல்லாம் போய் அப்படின்னு படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் அது அவர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு அந்த வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி தேசிய கொடி வந்து எரிச்சாங்க இந்திய நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் போல சில செயல்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அதெல்லாமே பொய் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அது நீங்கள் படத்தில் முழுமையாக பார்க்கும்போது தெரியும் பட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் இன்றைய இன்றைய என இன்றைக்கு இல்லை கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாகவே வந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இவன் ஒரு ஆன்டி இண்டியன் இவன் ஒரு ஆன்டி நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் வந்து உண்மைக்கு பக்கம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களாம் ஆன்டி இண்டியன் கூடிய வரலாம் அந்த பட்டம் நான் எனக்கு கூட கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒரு ஆன்டி இண்டியன்னு ஹிப்பாப் பாதி சொன்னது அந்த அந்த பாதையில் தான் அவர் போகிறார் ஏற்கனவே பாடின பஜனையவே அவர் பாடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உண்மை இல்லை அது எப்படி உண்மை இல்லைங்கிறது படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் படத்தை சொல்லி பாருங்கள் இப்போது அதே போல் அந்த படத்தில் வர மிக முக்கியமான சம்பவங்களை தொகுப்பாக தான் வந்து ட்ரெய்லர் இருக்கும் ஸோ ட்ரெய்லரில் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை நீங்கள் பதிவு பண்ணிருக்கீங்க அதெல்லாம் அந்த பேப்பர் கட்டிங்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஆக்சுவலி அந்த பேப்பர் கட்டிங் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த பேப்பர் கட்டிங்கில் வரக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து தேசிய கொடி எதிர் எரித்தார்கள் சமூக ஊடுரு விட்டாங்க இது போல் விஷயங்கள்லாம் பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க அப்போ அதை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்கன்னா களத்தில் இருந்த நபர்களுடைய விஷ விவரங்களை கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா அது எப்படி அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னு அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா இப்போ அந்த ட்ரெய்லரில் அந்த ஷார்ட்ஸ் வருது இல்லையா அதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து அரசினுடைய காவல்துறையினுடைய பார்வையாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வருது ஆனால் அது எவ்வாறு வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதை வந்து எப்படி அந்த ஃபோர்ஜுடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஸ்டே அந்த அந்த கதையை வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்கன்னு அதை நம்ம படத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அந்த பேப்பர் கட்டிங்கில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அவர்களுடைய பார்வை அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பார்வை வந்து படத்தில் இருக்காது ஓகே அதே மாதிரி வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து மிக குறிப்பாக நம்ம வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா மீனவ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தாக்கப்பட்டாங்க மற்றும் வந்து காவல்துறையினரே வந்து வாகனங்களுக்கு தீ வைப்பது போன்ற காட்சிகள்லாம் சமூகத்தில் ரொம்ப பரவலாக இருந்துச்சு அப்போ நீங்கள் நிச்சயமாக உண்மையை தான் அந்த படத்தில் பேசுகிறீங்கன்னா காவல்துறை எதிர்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசி இருந்திருக்கணும் அதில் பார்க்க முடியுமா அதை காவல்துறையை எதிர்ப்பது அப்படிங்கிறது வார்த்தையை விட நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் முயற்சி பண்ணிருக்கோம் தழும்பாக வடுவாக இருக்கோ அந்த உண்மைகள் படத்துல இருக்கு காவல்துறை தடியடி எடுத்து நடத்தியதோ காவல்துறையினுடைய அனைத்து விஷயங்களும் படத்தில் இருக்குது இப்போ குறிப்பாக பல விஷயங்கள் வந்து ட்ரெய்லரில் பேசியிருப்பீங்க அது ரொம்ப நான் உன்னிப்பாக கவனித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா தமிழர்களுக்கான ஒரு போராட்டம் தமிழர்களுடைய வீர விளையாட்டுக்கான போராட்டம் தான் ஆனால் இந்த போராட்டத்துக்கு காரணமே ரெண்டு தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ரெண்டு தமிழர்கள் யாருன்னு சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் அதில் வந்து நீங்கள் சொன்ன ஒரு சின்ன தடை இருக்குது போராட்டத்துக்கு காரணம் இல்லை தடைக்கு காரணம் தடைக்கான காரணம் ரெண்டு தமிழர்கள் தான் அது யாரு அந்த ரெண்டு தமிழர்கள் யாருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து அதை இவங்க வந்து அதாவது இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம அதை சொல்லலை இப்போ எனக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இதை பத்தி படிக்கும் பொழுது இதை போல நான் செய்யும் பொழுது முதல்ல எனக்கே இந்த தகவல் பார்க்கும் போது எனக்கே அதிர்ச்சியா இருந்து என்னன்னா இது இவங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் இதுக்குள்ள இருந்து இதை பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா சம்பந்தம் இல்லாம நம்ம ஒரு விலங்குகள் நல அமைப்பு தான் காரணம் காரணம் சொல்றோம் இந்த விலங்குகள் நல அமைப்புக்கு உள்ளே வரதுக்கு ரோடே இவங்க தான் போட்டிருக்காங்க அந்த ரோட்டில் தான் இவங்க ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க அந்த விலங்குகள் நல அமைப்பு இருக்கே அவங்க அதில் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேர் தான் எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க வந்து அந்த விலங்குகள் அமைப்புக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் வந்து ஒரு பொதுவான பாறையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தமிழர்கள் கிடையாது அவங்க வேறு வேறு நாட்டுக்காரங்க வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்து சில சிந்தனையாளர்கள்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் தமிழ் பேசுகிறவங்க எல்லாருமே தமிழர்கள் அப்படிங்கிறதான பொது புரிதல் பொது புரிதல் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ரெண்டு பேருமே மிக மிக அதிகார மையத்தினுடைய உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப வலிமையான மனிதர்கள் அந்த ரெண்டு பேர் வந்து இது எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காங்க அவர்கள் தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் ஸோ ரொம்ப ஒரு அதிகார உச்சத்தில் இருக்கவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி படத்துக்குள்ளே பேசியிருக்கீங்க அவர்கள் அவர்களுடைய பெயரோடு அவருடைய முகத்தோடே படத்தில் வந்து அவங்களை காமிச்சிருக்கிறோம் சென்சார் மறுக்கப்பட்டதுக்கு அது ஒரு காரணம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் முக்கியமான காரணம் அது இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அதிகார மையத்தினுடைய உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய வலிமையான அந்த இரண்டு மனிதர்கள் அவர்கள் ஒரு பிரபல திரைப
ஏன் வந்து இந்த மெரினா புரட்சி அப்படின்றத வந்து இதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து மிகப்பெரிய போராட்டமோ மக்களுடைய போராட்டம் அல்லது ஒரு பெரிய போர் இது எது நடந்தாலுமே உடனடியாக வந்து அதை வந்து ஆவணப்படுத்திடுவாங்க ஆவணப்படுத்தி வைக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் இந்த நாட்டில் நடந்திருக்குன்றத இன்னும் நூறு வருடங்கள் கழித்து இருநூறு வருடம் கழித்து கூட வந்து அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை இந்த இனம் இப்படிப்பட்டது ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஆவணப்படுத்துறதே நம்ம ஊரில் இல்லை உதாரணமாக ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தான் நம்ம சந்தித்த மிகப்பெரிய போராட்டம் அதுக்கு பிறகு ஈழத்தமிழர்கள் வந்து அங்கே படுகொலை செய்யப்படுவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து நடந்த போராட்டம் இதற்கான உண்மையான ஆவணங்களே கிடையாது அப்போ எனக்கு முதல்ல என்ன தோணுச்சுன்னா இதை வந்து முதல்ல ஆவணப்படுத்தணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படி ஆவணப்படுத்தணும்னு தோணும் பொழுது என்னடா இவ்வளோ பொய் இந்த பொய்யெல்லாம் எதுவுமே நம்ம வந்து மக்களுக்கு தெரியலே வந்து மீடியாவில் வர்றது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்றப்போ அப்போ இந்த உண்மைகளோடு சேர்த்து இதை பதிவு செய்யணும் அட்லீஸ்ட் வந்து அடுத்து வர்ற தலைமுறைக்கோ இல்லை மக்களுக்கோ இந்த உண்மை தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் நோக்கமாக எல்லா நோக்கமே அதுதான் அப்போ இதில் ஒரு கேள்வி வரலாம் எதுக்காக இந்த மக்கள் போராட்டத்தை வந்து தேட்டருக்கு கொண்டு வர்றீங்க ஏன் வந்து இதை வந்து காசாக்கணும்னு பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவதுங்க இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் பாட்டு காமெடி ஃபைட்டு அது இது எதுவுமே இருக்குது எந்த நகைச்சுவை காட்சிகள் பார்க்க எதுவுமே இருக்காது டைரெக்டாக ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட காலத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் இப்படி நடந்துச்சு இதுக்கு என்ன காரணம் இது யார் காரணம் இதுதான் உண்மையா அப்படின்னா உண்மைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு உண்மையாக நான் ரிவியூ ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே வர்றேன் முடியுது இதுதான் படம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு பொலிட்டிக்கல் திரில் இருப்பாக இருக்கும் அப்போ இதை ஏன் திரையரங்குக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் ஆவணப்படுத்துறீங்க இல்லை அது மட்டும் இல்லை ஒரு முதல் முயற்சி ஒரு இந்த மாதிரியான மக்கள் போராட்டத்தை மக்களுடைய எழுச்சியை ஆவணப்படுத்தி திரையரங்குக்கு கொண்டு வர முடியும் இது இனி வரும் காலத்தில் இன்னும் நிறைய பேர் அந்த பாதையை நோக்கி உருவாக்கும் அப்போ இப்போ இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சென்சார் வாங்கினப்படும் ஒரு ம ஒரு 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 தமிழ் இனத்தை சேர்ந்த பத்து லட்சம் பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு நாட்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மணி நேரம் வெயில் மழை பனி எதையும் பொருட்படுத்தாமல் போராடியிருக்காங்க நான் இறந்த பிறகும் கூட இரநூறு வருஷம் கழிஞ்சு மறுபடியும் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் அன்னைக்கு இந்த படத்தை போட்டு பார்க்கலாங்க நான் சென்சார் வாங்கலாம் அதை போட முடியாது நான் சென்சார் வாங்கினதுனால இது வந்து லீகல் இந்தியாவினுடைய எந்த மூலையில் வேணாலும் இதை போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான நோக்கங்கள் இந்த உண்மையான காரணங்களுக்காக தான் வந்து இதை வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்புறம் எதற்காக வந்து இதை நம்ம திரையரங்குக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் நேரடியாக கலந்து கொண்டவர்கள் மானசீகமாக கலந்துகிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஃபேஸ்புக்கில் அதுக்காக ஒரு போஸ்ட் போட்டவங்க இருப்பாங்க ட்விட்டரில் போஸ்ட் போட்டவங்க இருப்பாங்க ஏ அந்த மெரினா பீச்சுக்கு போகிற பார்த்தா ஒரு நூறுரூபாய்க்கு ஏதாவது பிஸ்கட் எதுக்காக வாங்கி கொடுத்து அப்படி சொன்னவங்க இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் ஒரு இரண்டு அரசுகளை தலைவணங்க வச்சுருக்கேன் நான் தான் நான் இல்லை அந்த போராட்டத்தில் கலந்து எங்களுடைய உரிமைக்காக நான் குரல் கொடுத்தேன் என்னுடைய குரல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு என்னுடைய மொழி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு என்னுடைய போராட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பெருமிதமான தொகுப்பு தான் மெரினா புரட்சி இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் சார் முக்கியமாக இப்போது நான் களத்தில் இருந்ததுனால சொல்கிறேன் அதில் வந்து மத நல்லிணக்கம் வந்து ரொம்பவே பேணப்பட்ட ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே இந்து இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு பாகுபாடு இல்லை எந்த ஜாதி அப்படிங்கிற பாகுபாடு இல்லை அதை எதிர்த்தே முழக்கங்கள் அங்கே வந்து வைக்கப்பட்டுச்சு அந்த மத நல்லிணக்கம் அந்த ஒற்றுமை அதெல்லாமும் படத்தில் இடம்பெற்றிருக்குமா அதாவது வந்து தமிழ் அப்படிங்கிற ஒற்றை அடையாளத்தின் கீழ் இணைந்தவர்கள் தான் இல்லையா எல்லாருமே ஸோ அதனால் வந்து எந்த விதமான வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் மக்கள் வந்து உண்மையாகவே எப்படி செயல்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து உள்ளது உள்ளபடி வந்து படத்தில் காமிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெய்லரில் அந்த விஷயம் வரல பட் உங்களுக்கு அது படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி இந்த போராட்டம் வந்து ஒரு சின்ன வன்முறை கூட இல்லாமல் பிளான் பண்ணி கரெக்டாக நடந்து அப்படின்னு ஒரு ஒழுக்க ஒழுக்க கேட்டான செயல் கூட அங்கே இடம் நடக்கலை அது எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அந்த இளைஞர்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜினால தான் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அந்த போராட்டம் நடந்திருக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி அப்ளை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதையும் படத்தில் சொல்லி படத்தில் சொல்லியிருக்கீங்க சார் இப்போது இந்த படத்தினை வந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் எதை வாங்கிக்கிட்டு போவாங்க அதை எதை எடுத்துக்கிட்டு போவாங்கன்னு நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் மெரினா புரட்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய படம் கிடையாது அது வந்து தமிழர்களுடைய போராட்ட குணத்தை போர்க்குணத்தினுடைய ஒரு தொகுப்பு இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து